തട്ടുകട വിഭവങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അഥവാ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അല്ലേ ഞാനിവിടെ ചെന്നൈയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് പക്ഷേ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സതാൻ മനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഞാനിത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാനില്ല അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നില്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇടണം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി ശരിക്കും വേവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലുള്ള കോളിഫ്ലവറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അടച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചൂടിൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കിട്ടും അപ്പം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടത് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അത് മുറിഞ്ഞ് അതായത് ഉള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള കോളിഫ്ലവറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലമാവാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെയിം അളവിൽ അതായത് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അരിപ്പൊടിയാണ് അതായത് പച്ചരിപ്പൊടി വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറിന് വേണം കളർ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് കായം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തൈര് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതി
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടതാണ് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എരിവൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം സൈഡിൽ ഇത് റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയും ചൂടായി കിട്ടും ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അതായത് കറിവേപ്പിലും പച്ചമുളകും ഒന്നും മൊറിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് മാറ്റാം കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ചൂ നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോഫ്റ്റായ ടെക്സ്റ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ലോ ടു സോറി ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കരുത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇട്ട ഉടനെ തവിയിട്ട് ഇളക്കരുത് അതിൻ്റെ മാവൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കോളിഫ്ലവർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവറും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാവ് മുക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ടോപ്പ് പാർട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ അതായത് പോലെ കാരണം അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ